Fala aí pessoal, hoje a gente está aqui para fazer um vídeo, a atualização de um outro vídeo que a gente já fez aqui no canal, que é para remoção de nuvem. Nessa, nesse vídeo que eu vou fazer aqui para vocês, nesse código que eu vou implementar para vocês, a gente vai dar uma forma de fazer isso mais efetivamente. Tá? Antes disso, queria lembrar vocês que a gente tem um curso de Morph Engine online, né? o curso EAD online, a Solved, e vocês podem se inscrever aí, ou clicando aqui, QR Code ou se inscrevendo aí embaixo na descrição do vídeo, beleza? Se inscrevam lá, lá tem muitas outras aulas, o curso ficou muito interessante porque a gente conseguiu fazer um curso que atende o pessoal das geociências, mas também o pessoal da programação, né? e não ficou pesado para nenhum dos dois lados. Então, eu acho que é bem interessante vocês irem lá e darem uma olhada e conferir esse, esse curso, e fica aí a dica. Agora vamos para o vídeo. Muito bem, então. O que a gente vai fazer aqui, basicamente, né, de primeira aqui, eu vou chamar a coleção, uma coleção, e eu quero a Landsat 8. Que é a 1, tá? Vou puxar aqui a 1 Toa Reflectance, beleza? Eu gosto bastante dessa coleção, porque ela já vem toda arrumadinha para a gente, tá? Bem, nesse primeiro momento, para poder fazer a a estrutura do código, eu vou ter que criar uma função. Então, eu vou chamar aqui uma variável, vou chamar essa variável de bqa, bqa, vou dizer que ela vai ser igual a uma função, beleza? Então, function, function, dentro da função, ele vai me retornar, ele vai trabalhar com uma imagem, ok? E aqui, eu vou abrir as chaves e fechar as chaves. Dentro dessa função, eu vou criar uma imagem, então, imagem, beleza? Imagem. Nessa imagem, eu vou fazer ela ser igual, vamos dar um espaço para ficar mais bonito, igual a uma imagem, image, image, ponto, e aqui eu vou dizer imagem, ponto, e eu vou fazer um, uma máscara nela. Então, eu vou colocar um update máscara. Update mask, é isso mesmo que eu quero. Beleza, update mask. Aqui dentro desse update mask, eu vou colocar a função que eu quero que ela faça. Então é image. Ponto. Vou trocar aqui na frente também para image para ficar tudo certo. Image, beleza. Imagem, image. Então dentro desse image, eu vou colocar ponto select, porque eu quero selecionar a banda do BQA, beleza? Então, vou fazer aqui, ele vai pedir a variável, a minha variável é, entre aspas simples, BQA. Da onde está vindo esse BQA? Bem daqui, ó. Tá? É a banda que eu estou usando, tá? Para fazer essa seleção, cadê ela? Aqui, ó, BQA, tá? Essa aqui é a banda que eu estou usando, tranquilo? Então, BQA, e aí aqui eu vou dizer que eu quero ela igual, então, é Q, e aí, aqui no EQ, eu vou dizer qual o valor que eu quero de igualdade para esse BQA. Bem aqui, eu tenho que fechar um parêntese. Beleza. Para eu saber aqui qual é o valor, o que eu estou procurando, na verdade, são os pixels limpos ou sem nuvem. Né? Os pixels, vamos dizer assim, não puros, mas os pixels que estão mais livres para eu usar. Como é que eu sei isso? Então, vamos voltar aqui e vamos entrar bem aqui nesse link que ele me dá do BQA. Beleza? Nesse link do BQA. Vamos lá. Nesse link do BQA, ele vai ter lá várias é, informações sobre todas as bandas, sobre todos os Landsats. Então, aqui, ó, Landsat 8. O que eu estou procurando é essa tabela aqui. Ó, tá? Então, Landsat 8, Level 1, Possible Attributes, Pixel Values and Pixel Values Interpretation. E aí, o que ele está me dando aqui é o valor para cada pixel, né, o valor de cada pixel dentro do BQA, que vai funcionar como um pixel de alguma dessas configurações aqui, cirros, snow e assim por diante. Então, se eu estiver procurando nuvem, sombra, ou gelo, ou, ou neve, ou alguma coisa assim, eu posso vir aqui e pegar um desses valores. Mas o que eu estou procurando, na verdade, são os pixels limpos, os clear pixels, ok? Então, eu vou pegar esse primeiro valor aqui, ó, 2720, 2720, tá ok? E aí eu volto lá no meu code editor. Muito bem, aqui então eu vou vir aqui e vou colocar 
27, 20. Tranquilo? Feito isso, então, agora eu posso ir para a minha próxima etapa. Aqui eu acho que tem muito... Tá? Tá? Tá. Beleza. Feito isso, então, o que eu vou fazer agora é pedir o retorno desse meu dado. Então, return, return. O que é que ele vai retornar? Uma imagem, image. Tranquilo? Function image, vamos dar aqui o nome de image, tá? Image, image, update mask, image, papapá. Aqui tem dois pontos, tira um. Tranquilo. Então, já criei a minha função, né? Depois de criar a minha função, o que eu vou fazer agora é justamente chamar a minha coleção. Então, vou dar um espaço aqui e vou dizer variável L8, que é a minha imagem. Eu vou trocar aqui, ó. L8. Pronto. Então, aqui agora, eu já tenho ali a minha L8. Então, eu já vou direto. Não, vou fazer tudo normal. Vou fazer tudo normal. Senão, pode dar tilt na cabeça, né? Então, aqui eu vou chamar o ee.imageCollection. ImageCollection. Uh, ImageCollection passa o argumento. E o argumento que eu vou dar aqui para ele vai ser, pode ser esse L8 aqui, ó. Se eu não quisesse fazer assim, eu poderia vir aqui e pegar também esse processo aqui. Ó. Vamos pegar aqui, então. Pronto, Ctrl C. E aí aqui dentro eu vou colocar ele aqui. Pronto, Ctrl V. Tranquilo? Feito isso agora, o que eu vou fazer é filtrar algumas coisas dessa imagem aí. Então eu vou dar aqui espaço. Isso aqui vocês também já estão calejados. Né? Aqui eu vou dar um filter. Filter. Uh, eu posso colocar um filter bound, um filter date, vai. Vou colocar um filter date primeiro, e aí eu vou querer as imagens uh, de 2019, para ficar bem interessante. Tá? Então, eu vou colocar aqui, abre as pais simples, 2019, traço 01, traço 01. Pronto, então essa aqui é a minha primeira, é, minha primeira parte. E a segunda parte vai ser também... 2019, traço, vou colocar de, de, de 30 desde o mês 12, tá, então tudo isso aí de imagem, um ano inteiro, depois vou dar um filtro, filter, e aqui eu vou colocar um filter bound, então para isso eu vou criar aqui, deixa eu jogar aqui para cima, vou botar aqui perto, sei lá, Mato Grosso, aqui no Mato Grosso, vamos lá, Bem aqui assim, pra ficar bonitinho. Depois a gente vai andar com esse, com esse dado, tá? Vou pegar aqui esse box. Então ele criou lá uma geômetria. Então eu vou vir aqui, o bounds vai ser a minha geômetria. Tranquilo? E agora eu tenho que criar aqui, preste atenção, eu criei uma função. Isso aqui vai rodar sobre toda a imagem, todas as coleções, toda a coleção. Para rodar sobre toda a coleção, eu preciso ter uma interação. Para fazer isso em código normal, a gente usaria um for. Para fazer isso em nuvem, a gente usa um map. Então, eu vou dar um map. Beleza? Nesse map, dentro dele, eu vou passar a função que é a BQA. Tranquilo? Para ele poder interar sobre esse processo inteiro aí. E para finalizar, eu vou dar uma mediana. Mediana. Uh, mediana. Beleza? Mediana. Feito isso aqui, basicamente eu terminei o código, eu vou só agora apresentar ele. Então, para isso, a gente vai usar o map, a de layer, e eu vou dizer quem é que eu vou passar para dentro dele. Então, eu vou passar L8. L8. Eu já quero deixar tudo bonitinho, então, aqui dentro eu vou dar para ele o bands, ok? Bands, dois pontos. E aqui dentro eu passo o meu... Não, adicionar é uma lista, beleza? Que vai ser a B6, isso tem que estar entre aspas simples, B6, vírgula, aspas simples de novo, B5, vírgula, B4. Opa! B4, tranquilo? E aqui no fim... Fora disso aqui, eu vou dar mais uma vírgula e dizer para ele que eu quero que tudo isso seja escrito como landsat 
8, melhor, olhe 8, olhe 8, um, olhe S nuvem, que no caso seria sem nuvem, aqui está faltando um parênteses. Faltou também aqui a minha aspas Beleza? Deixa eu ver se está tudo correto. Um, dois. Vou lá mais. Beleza. Feito isso aqui, então, a gente já está... Opa, errei aqui. Aqui não é um, um parênteses aqui, é um, uma chave. Também uma chave. Beleza. Bem, feito isso, então, agora eu posso executar meu código e ver o que, que ele vai me dar. Está executando. Já botou ali, ó. Olhe sem nuvem. E aí ele vai desenhar aqui para mim só a imagem que toca aqui esse box. Tranquilo? Ou as imagens que tocam esse box. Eu não estou fazendo um clipe aqui. Eu estou só é, tirando a imagem. Então, percebam. Olha, a imagem veio sem nuvem. Se eu pegar esse box aqui agora e levar ele lá para cima, deixa eu jogar ele aqui em cima, bem perto aqui do Pará, que aqui no Pará sempre tem muita nuvem. Então, bora colocar aqui perto de Santarém, bem por aqui assim. Monte Alegre, Santarém, aqui, vamos. Vou até crescer um pouquinho mais aqui, esse box. Pronto, tem que pegar mais imagens. E aí eu vou dar um run de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Olha aqui, ó. era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, nas áreas onde, por exemplo, é, ele viu que sempre tem nuvem nesse período todinho aqui que nós fizemos, ó, tá? todo esse período sempre teve nuvem aqui de, em alguma das imagens. Então, ele foi olhando e foi tirando essas, esses pixels que eram sujos da ima das imagens. E ele fez isso para todo o conjunto de imagens que eu tinha nesse período. Como ele não conseguiu achar nenhum pixel limpo, ele deixa vazado, ele deixa um buraco aqui, tá? Se eu quiser preencher isso aí mesmo, eu vou colocar aqui, por exemplo, desde o 1 de 1 de 2018, sei lá. Vamos ver se ele vai conseguir preencher. Beleza, ó, preencheu mais, porque ele tem um conjunto de imagens maior, né? Mas aí eu já estou extrapolando um ano e tal, então tem todas aquelas situações. Então, por mais que vocês usem né, esse limpador, vamos dizer assim, de imagem, né, para deixar uma imagem sem nuvens, ele também vai ter esses problemas de, de buraco. Que você pode preencher ou com mais é, imagens de outros anos, tentando achar um pixel limpo, ou então assumindo que aquilo ali realmente vocês não viram. Beleza? Ou usando outro sensor e assim por diante. Tá? Isso aqui é problema de SAT, mas se eu não me engano já tem também um BQA, que neste caso não chama de BQA, Dentro do Sentinel 2, também dá para usar. Se for o caso, depois a gente faz mais um vídeo. Tá ok? Esse aqui era um código bem simples que eu queria mostrar para vocês, né? só para atualizar aquele outro que a gente já tinha feito de é, Landsat, Mosaic Landsat sem nuvem, que eu vou deixar aí no card também. Então era isso, não esquece aí de deixar o um comentário, é, se inscrever no canal, dar like e dar uma olhada no curso da Solved com o curso de Google Earth Engine né, para análise de imagens orbitais. Ok? É isso que a gente tinha para hoje. Um abraço e a gente se vê por aí. Falou!